আসসালামু আলাইকুম মাই ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তা আবার চলে আসলাম অন্য একটি পাঠ নিয়ে গতকালকে আমি ভাবতে পারি যাওয়ার পাঠ ওয়ান দিয়েছিলাম আজকে পাঠটিও দিব তো যেদিন আমি ওগুলো রান্না করেছিলাম ওই দিনই ঠিক বিকেল বেলা আমি আমার হাজবেন্ডের জন্য বিকেলের নাস্তা কি কি রেখে যাচ্ছি এবং কি কি তৈরি করেছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং ডক্টর জাহাঙ্গীর কবিরের একটা ডায়েটিং রেসিপিও থাকছে বাদামের সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব যেটা আমার হাজব্যান্ড সবসময় দেখি ফলো করে সে ওই ডায়েটিং চার্টটা অনেক ফলো করে চলে তো সেটা ফলো করার ফলে তার ওয়েট আসলে কতখানি কমেছে সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন তো শুরু করা যাক আমি প্রথমে কি কি তৈরি করেছি তো প্রথমে আমি আমার হাজব্যান্ডের জন্য একটা ফুডিং তৈরি করব কটন ফুডিং যেটা সেটা নর্মাল ফুডিংটা না তো ওটা তৈরি করার জন্য এখানে আমি ছোট্ট একটি বক্স নিয়েছি স্টিলের স্টিল বলতে এটা সিলভারের মেবি তো এটার মধ্যে আমি বসাবো ফুডিংটা তো দুই চামচ পরিমাণ চিনিটা দিয়েছি একদম লেয়ার করে হাই করে নয় আর এখানে আমি এক টেবিল চামচের মতো একটু নর্মাল পানি দিয়ে দিয়েছি ক্যারামেলটা তৈরি করার জন্য তো এটাকে অলরেডি আমি চুলে বসিয়ে দিয়েছি ক্যারামেলটা তৈরি করার জন্য তো এটা আমরা মেবি কম বেশি সকলেই জানি যে ফুডিং তৈরি করার আগে এই ক্যারামেলটা তৈরি করে নিলে সবচেয়ে ভালো সেক্ষেত্রে ফুডিংটা একদম পেনটার সাথে যে কোনো পেনে বসালে যেন হচ্ছে কোনো পেনের সাথে লেগে না যায় এর জন্যই মূলত ক্যারামেলটা তৈরি করা হয় আর এই কটন ফুডিংটা খেতে কিন্তু অসম্ভব টেস্ট নর্মাল ফুডিং থেকে অনেক গুণ বেশি টেস্ট লেগেছে আমার আর এটাও কিন্তু একটা ডায়েটিংয়ের ভিতর পরে কেন নয় এটার ভিতর কিন্তু কুসুমটা ইউজ করা হচ্ছে না তা আমি এখানে চারটা ডিম দিয়ে কটন ফুডিংটা তৈরি করব তো প্রথমে আমি এই ডিমগুলোকে ফাটিয়ে নিচ্ছি আর ডিমের কিন্তু কুসুমটা ইউজ করা যাবে না জাস্ট এটা সাদা যে অংশটা ডিমের সেটা দিয়ে কিন্তু কটন ফুডিংটা তৈরি করতে হয় তো এটা আমরা আসলে অনেকে হয় জানি কটন ফুডিংটা আসলে কিভাবে তৈরি করতে হয় আমি আজকে সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কটন ফুডিংটা তৈরি করাটা কিন্তু খুবই ইজি আর খেতেও কিন্তু অসম্ভব টেস্ট তো আমি এই চারটা ডিমেরই কুসুমটা নিয়ে নিচ্ছি তো আমি এগুলো আসলে যেদিন তৈরি করেছিলাম এর পরের দিনই সকালে ভোরে আমি আমার বাবার বাসায় বেড়াতে যাব তো এর জন্য আমি এগুলোকে একদম বিকেল আর সন্ধ্যার মাঝামাঝি যে টাইমটা আসলে ওই টাইমই মানে সন্ধ্যা হবে হবে ভাব যে ওই টাইমই তৈরি করছিলাম যেহেতু আমি কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয় দিনের জন্য যাচ্ছি সেক্ষেত্রে যেন এ কয়দিনই এটা মানে ভালো থাকে এর জন্য আগেই তৈরি করে রাখিনি কেননা যত আগে তৈরি করব এটার এক্সপায়ার এক্সপায়ার ডেট কিন্তু তত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে তো এর জন্য একটু যেদিন যাব এর আগের দিনই বিকেলে তৈরি করছিলাম যেন কয়েকদিন ভালো থাকে কমপক্ষে তিন চার দিন যেন ভালো থাকে তো মোটামুটি আমার চারটা ডিমেরই সাদা অংশটা নেওয়া কিন্তু হয়ে গেছে আমি একটা ব্লান্ডারের গ্লাসে নিয়ে নিয়েছি আর ডিমের কুসুমগুলো রেখে দিয়েছি এগুলো অন্য কোনো কিছুতে আমি এগুলোকে ইউজ করব এর জন্য রেখে দিয়েছি তো এবার এই সাদা অংশটাকে আমি এবার ব্লান্ডারে প্লান্ট করে নিচ্ছি কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয় মিনিট ব্লান্ডার করলেই এনা প্রচুর পরিমাণে কিন্তু মানে একটু বাবলস বাবলস হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন কঠনের মতো এটা কিন্তু আসলে যখন তৈরি করবেন ফুটিংটা তখনও কিন্তু এমনই থাকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আসলে তো আমি এবার যে প্যান্টটা রেডি করে রেখেছিলাম এটা অলরেডি এই সময়ের মধ্যে ঠান্ডা হয়ে গেছে আর এটাকে অবশ্যই ঠান্ডা করে দিতে হবে কিন্তু না হয় কিন্তু প্যানের সাথে মিশ্রণগুলো লেগে যাবে তো আমি অলরেডি একটা স্টিম কিন্তু চুলায় বসিয়ে দিয়েছি এবং এই স্টিমে আমি ফুডিংটাকে বসিয়ে দিচ্ছি 
তো এবার এটাকে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি এটা হতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না পনেরো মিনিটে এটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে হয়ে যায় তো পনেরো মিনিটের জন্যই আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আর যেমন দেখছেন না এটার উপর পাশটা একদম বাবলস বাবলস ফোম ফোম লাগছে কটনের মতো কিছুটা এটা কিন্তু এমনই থাকবে এর জন্যই মূলত এর নাম আসলে কটন ফুটিংটা বলা হয় নিচের পাশটা এমন ফোমিং ফোমিং ভাবই থেকে যায় তো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম পনেরো মিনিট পর আমি ফিরে আসছি তো পনেরো মিনিট কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে ফুটিংটা কিন্তু আমার একেবারেই রেডি দেখতেই পাচ্ছেন খুব কাছ থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি মানে অনেক ভাব উঠতেছে এটা থেকে এর জন্য মোবাইলের স্ক্রিনটা একদম ঘোলা হয়ে গেছে আমি অনেক কাছ থেকে দেখাতে চেয়েছি তো এটা কিন্তু একদম কটন কটনই আছে দেখতেই পাচ্ছেন যেমনটা আমি বলেছিলাম মূলত এর জন্যই এটাকে আসলে কটন ফুটিংটা বলা হয় তো এটাকে অলরেডি আমি ঠান্ডা করে একটা প্লেটে নিয়ে নিয়েছি এটাকে আমি আপনাদেরকে কেটে দেখাবো এটার ভিতরের পাশটা অসম্ভব সুন্দর একেবারেই হোয়াইট কালার আর আপনারা খেয়াল করেছেন কি না আমি জানি না এই ফুডিংটা কিন্তু আমি চিনিটা ইউজ করিনি জাস্ট ক্যারামেলের যে চিনিটা সেটাই কিন্তু অনলি টু স্পন্স চিনিটা ইউজ করেছি আমি কেননা আমি প্রথমে শুরুতেই কিন্তু বলেছিলাম আমার হাজব্যান্ড ডায়েটিং করে এই জন্য ফুডিংয়ে অতিরিক্ত মিষ্টি মানে চিনিটাও কিন্তু ডায়েটের ভিতরেই পড়ে ডক্টররা সবসময় বলেন যে চিনিটা যতটা সম্ভব কম খাওয়া যায় তো আমি এই ফুডিংটা কিন্তু ওর জন্য একদম খুবই সামান্য পরিমাণে চিনি বলতে পারেন ক্যারামেলটা তৈরি করতে যতখানি চিনি লেগেছে ঠিক অতখানি দিয়েই আমি এই ফুডিংটা তৈরি করছি আর ভিতরের পাঁচটা দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর একেবারেই হোয়াইট কালার হয়েছে সাদা ধপধপা যে কালারটা সেটা হয়েছে আর নিচের পাঁচটা কিন্তু একদম কটন কটন ভাবি আছে তো রেডি হয়ে গেল কটন ফুডিং তা আমি এ পাশ দিয়ে আবার লাকিসে জামা কাপড় গুছিয়ে নিয়েছি মানে যখন যেটা মনে পড়ে তো হঠাৎ করে মনে পড়লো যে আমার বেবির সোয়েটারটা নেওয়া হয়নি ওর ওই জ্যাকেটটা নিয়ে নিয়েছি তো এখানে এসে ভাবলাম যে আপনাদের সাথে শেয়ার করি যে জামা কাপড় গুছিয়ে নিয়েছি আমার বেবিরগুলো এক পাশে আমারগুলো এক পাশে লাকিসে খুব সুন্দরভাবে আমরা গুছিয়ে নিয়েছি একদম রেডি বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য মানে আমি কিন্তু পায় আপনাদের ছয় ছয় মাস পর বাপের বাড়ি যাচ্ছি বেড়ানোর জন্য সে অনেক আগে এসেছি আসলে যাওয়ার সময় হয় না কেননা আমার হাজব্যান্ড একা থাকে ওর খাওয়া দাওয়ার অনেক সমস্যা হয় ও আবার বাহিরের খাবারটা এতটা টলারেট করতে পারে না সে বাহিরের খাবারটা খুবই কম খায় মানে একেবারেই না পারতে যেটা তখনই খেয়ে থাকে এর জন্যই আসলে আমার অত বেশি যাওয়া হয় না কেননা ওর যদি আবার বাহিরের খাবার খেলে কোনো সমস্যা হয় মানে ওসব কথা চিন্তা করে আসলে আমি যাই না তো এবারই অনেক মাস পরে আমার হাজব্যান্ডও বললো যে যাও কয়েকদিনের জন্য বেরিয়ে আসো অনেক দিন তো যাচ্ছ না তো এর জন্যে আসলে যাচ্ছি ও নিজ থেকে বলেছে যে তুই যাও তো লাগবেই আর আমিও কয়েকদিন ধরেই বলছিলাম যে আমি একটু বাসায় যাব বাবার বাসায় যাব একটু বেড়াতে যাব তো সে পরে শেষমেশ বলল ওকে যাও তো এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে ডাক্তার জাহাঙ্গীর কবিরের একটা ডায়েটিং এর মধ্যে উনি সবসময় বাদামটা কিন্তু আমাদের অল টাইমই খেতে বলে ওনার প্রত্যেকটা ভিডিওতে দেখবেন যে উনি বাদামটা খেতে বলে আর বাদামটা ঠিক কিভাবে খেতে বলে সেটাও বলে থাকে তো আমি আজকে সেইটারই একটি ডায়েটিংয়ের রেসিপি দেখাবো তো এখানে আমি প্রায় আড়াইশো গ্রাম বাদাম নিয়েছি বাদামটাকে প্রথমে আমি একটি তাওয়ায় একটু ভালো করে এটাকে ভেজে নেব মানে এটা কিন্তু একেবারে খোলা বাদাম যেটা পাওয়া যায় চিনা বাদাম খোলা যে চিনা বাদামটা দোকানে কিনলে পাওয়া যায় আমি সেটাই ইউজ করেছি তো বাদামগুলো কিন্তু অলরেডি আমার ভাজা হয়ে গেছে আপনারা খেয়াল করেছেন কি না জানি না বাদামগুলোর খোসাগুলো একটু ফেটে ফেটে গেছে মানে বাদামটা একদম ভাজা হয়ে গেছে তো এটাকে এবার আমি হাফ চামচ ঘি দিয়ে 
ভেজে নেব প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মিনিট একদম লো হিটে আর এমন করে ভাজার ফলে দেখবেন বাদামগুলো এতটাই মচমচে মানে বাদামগুলো প্রচুর মচমচে হয় আর টেস্টটা অনেক গুণ বেশি বেড়ে যায় খেতেও কিন্তু অসম্ভব ভালো লাগে যারা ডায়েটিং করেন তাদেরকে বলবো যে এভাবে আপনারা খেয়ে দেখতে পারেন বা ডাক্তার জাহাঙ্গীর কবিরের উনি যে টিপসগুলো দেয় বা যে রেসিপিগুলো যেভাবে খেতে বলে ওভাবে খেলে কিন্তু আপনাদের ওয়েটটা কমার অনেক সম্ভাবনা থাকে তা আমার হাজব্যান্ড আসলে ওনার এটা ফলো করে তো ওর কিন্তু অলরেডি পাঁচ থেকে ছয় কেজি ওজন ও পনেরো দিনের ভিতরে কমিয়ে ফেলেছে তো এই ফাঁকে আমি ওগুলোকে চুলাই দিয়ে আমার বেবিকে দেখতে এসেছি সে আসলে কি করছে অনেকক্ষণ ধরে তার কথাবার্তা পাচ্ছিলাম না তো মাথার মধ্যে একটা টেনশন কাজ করছিল আর কি তো সে আবার কি কাজ করছে না করছে কে জানে এর জন্য তাড়াহুড়া করে দেখতে এসেছি দেখি সে ফ্লোরে কালার পেন্সিল দিয়ে কালার করছে দেয়ালে কালার করছে ইচ্ছে মতো সে এই ঘরের কর্তা বলতে পারেন সে যখন যা খুশি তাই করে তাকে কোনো কিছুই বলা যাবে না তাকে যদি আমরা কিছু বলি সে অনেক রাগ করে আর বিশেষ করে তার পাপা তো তাকে কিছু বলতেই পারবে না আমি যাও মাঝে মধ্যে একটু বলতে পারি বা আমি একটু উচ্চস্বরে কিছু বললো চুপ করে থাকে কিন্তু ওর পাপা যখনই ওর সাথে কিছু বলে বা ওকে যদি বলে এই দেয়ালে দাগ দিও না সেটা বললো সে প্রচুর রাগ করবে সাথে সাথে কান্নাকাটি শুরু করে দিবে তার হচ্ছে এমন একটা অবস্থা তো সে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল ভেবেছে মামা বুঝি চলে যাবে তা আবার দুষ্টুমি শুরু করে দিয়েছে সে আর এই ঠান্ডার ভিতর সে অল টাইম জুতো মুজো কিছুই পড়তে চায় না মানে আমি পরিয়ে দিয়ে একবার দিই সে আবার খুলে ফেলে মানে সে জুতো মুজো কিছুই পড়বে না এটাই ফাইনাল তার নাকি এগুলো পড়তে ভালো লাগে না পরিয়ে দেওয়ার সাথে সাথেই খুলে ফেলে আর এমন করে ফ্লোরে মানে সে অনেক গড়াগড়ি করার ফলে দেখা গেছে তার কয়েকদিন পর পরই প্রচুর ঠান্ডা লেগে যায় তা আমি আবার কিচেনে চলে আসলাম তো বাদামগুলো অলরেডি কিন্তু একদম ভাজা ভাজা হয়ে গেছে আর এভাবে আপনারা কিন্তু এই ডায়েটিং চার্টটা ডাক্তার জাহাঙ্গীর কবিরের ডায়েটিং চার্টটা ফলো করতে পারেন তো সেটা ফলো করে আমি অলরেডি মেবি বলেছি যে আমার হাজব্যান্ড পাঁচ থেকে ছয় কেজি ওজন কমিয়েছে সে পনেরো দিনে ইটস ভেরি গুড বিকজ এত সহজে কিন্তু কম সময়ে এত ওয়েট কমানো সম্ভব না বাট একটু যদি নিয়ম করে আপনারা চলেন সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এই ওজনটা আপনারা খুব সুন্দরভাবে কমিয়ে ফেলতে পারেন তো ও একদম মানে আমার প্র্যাকটিক্যাল যেটা অন্য কারো কমে কি কমে না আমি জানি না আমার হাজব্যান্ডটি মানে যেভাবে বলেছে মানে ডাক্তার জাহাঙ্গীর কবি যেভাবে বলে খাওয়ার জন্য ঠিক ওভাবে খেয়ে কিন্তু সে অলরেডি পাঁচ ছয় কেজি কমিয়ে ফেলেছে তো এর জন্য আমি ভাবলাম যে আপনাদের সাথে এই ডায়েটিং রেসিপিটা বাদামের সেটা শেয়ার করি সেটা আপনাদের অনেকেরই হয় কাজে লাগবে কেননা আমরা অনেকেই আছে হেলদি আর তারা কিন্তু ওয়েটটা কমাতে চায় তো বাদামের সাউন্ডটা শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা আসলে কতটা ঝরঝরে হয়েছে এই বাদামগুলো কিন্তু ঘিয়ে ভাজলে প্রচুর ঝরঝরে হয় আর একেবারেই মচমচে একটা ভাব চলে আসে আর খেতেও কিন্তু একদম যখনই খাবেন তখন একটু টন টন করে সাউন্ড হয় খেতে অসম্ভব মজা তো এটা আমি ওর বিকেলের নাস্তা হিসেবে রেখে গেলাম একটা বক্সে করে কিছু বিস্কিট রেখে যাচ্ছি মিষ্টি ছাড়া যে টোস্ট বিস্কিটটা পাওয়া যায় বাজারে সেটা মানে যতটা চিনিটা অ্যাভয়েড করা যায় আর মিষ্টির ভিতরে একটা আইটেম রেখে যাচ্ছি মোলা এখানে চিরা এবং মুড়ি দোনোটার মোলাই আমি রেখে গিয়েছি একটা বক্সে যেন ওর ক্ষুদা লাগলে আসলে ও খেতে পারে একদম টেবিলেই রেখে গিয়েছি সব কিছু খুব সুন্দরভাবে আর দুপুরের খাবারগুলো সব বক্সে ভরে ফ্রিজে ধাপে ধাপে রেখে গিয়েছি কোনটা আগে খাবে কোনটা পরে খাবে সেটাও বলে দিয়েছি আর সকালে আমি ঘুম থেকে উঠে আমি ফ্লাক্সে ওর জন্য গরম পানিটা করে রেখে দিয়েছি যেন আমি যেদিন যাচ্ছি ওই দিন কমপক্ষে সে একেবারে খুব সুন্দরভাবে খেয়ে নিতে পারে ওর জন্য কিছুই করা না লাগে তা আমি অলরেডি আমরা সকালে ভরে ভরে দেখতে পাচ্ছেন বাহিরে প্রচুর কুয়াশা ছিল মোটামুটি ভালোই এখনও পুরোপুরি রৌদ্র উঠেনি তা আমরা অলরেডি বাসায় চলে যাচ্ছি তা আমরা অল টাইমই 
ডেমরার রোড দিয়ে চলাফেরা করি কেননা ওই রোডটায় আপনার জ্যামটা একটু কম থাকে আর আমরা যদি শাহবাগ বা প্রেস ক্লাব দিয়ে চলাফেরা করি সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় ওখান দিয়ে প্রচুর জ্যাম থাকে তো আমার বাবার বাসা হচ্ছে শনির আঁকড়া তো ওখান দিয়ে আসলে এই রোডটা দিয়ে যাতায়াত করতে অনেক সুবিধা সো ভিওয়ার্স এখানেই বিদায় নিচ্ছি বাপের বাড়ি তো শেষমেশ চলেই যাচ্ছি বেড়ানোর জন্য তো ওখানেও যে একটু ভিডিও করার চেষ্টা করব এবং সেগুলো আপনাদের সাথেও শেয়ার করার চেষ্টা করব কেননা আমার ভাবি অনেক মজার মজার আইটেম করতে পারে আম্মও করতে পারে আমার ছোট বোন যে আছে তার এখনও বিয়ে হয়নি মানে সেও কিন্তু অনেক মজার মজার আইটেম করে তো ওরা আসলে কি করছে না করছে সেটাও আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব তো আজকে তাহলে এখানে আমি বিদায় নিচ্ছি আবারও ফিরে আসবো আপনাদের জন্য নতুন রেসিপি নিয়ে বা নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য তো সো ভিওয়ার্স আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না আর পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী নতুন রেসিপি বা ভিডিও অথবা আমি যেটাই শেয়ার করি না কেন সেটাই যেন আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছায় তো আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ